engedjétek meg, hogy tegezzelek benneteket. Azt hiszem, én vagyok itt a legidősebb, 81 éves vagyok, lehet, hogy nem látszik rajtam. Na jó, igazából nem én, hanem a karakter, akinek a ruháját viselem. Ő hófehérke, akit az elmúlt 81 évben nagyon sokan megismertek és megkedveltek. Én is nagyon szeretem, de nem ez az oka annak, hogy ma, és az elmúlt másfél évben már vagy 35 alkalommal vettem fel ezt a ruhát. Itt vagyunk a farsangi szezon kellős közepén, úgyhogy muszáj megkérdeznem. Ti voltatok-e már beöltözős bulin? Tegye fel a kezét, aki szokott farsangkor beöltözni. Oké, okay, vagytok egy párom. Mi a koszhelpel nem csak bulikba szoktunk jelmezt tölteni. Hoztam nektek egy rövid videót arról, hogy milyenek a mi jelmezes beöltözős eseményeink. Egy szokványos buli helyszín volt, ez a Budapesti Szent László Kórház gyermek hematológia és őssejtranszplantációs osztálya. Egyik azoknak a gyerekosztályoknak, ahova jelmezes látogatásokat szervezem. Hát a többségében az emberek nem ilyen szerelésben szoktak kórházba menni. Velem se volt ez mindig így. 2012. májusában kezdtem önkénteskedni, és öt éven keresztül ezen az osztályon civilként jártam a gyerekekhez akikkel játszottam, beszélgettem, alkottunk, kézműveskedtünk, de néha volt egy-két olyan alkalom, egy nevezetesebb esemény, például egy szülinap, amikor valami szuper meglepetéssel szerettünk volna készülni az osztályos pszichológussal együtt. 2016-ban is volt egy ilyen esemény, amikor Barney költözött be a Steril Boxba, jelentős mennyiségű Star Wars könyvvel felszerelkezve, úgyhogy nem volt nehéz a témaválasztásunk, amikor elérkezett az ő 18. szülinapja. Azt találtuk ki, hogy milyen jó lenne, ha Darth Vader köszönteni őt fel a születésnapi alkalmából. Úgyhogy megkerestem az 501-es régió magyarországi helyőrségét, akik örömmel fogadták el ezt a meghívást. Róluk azt kell tudni, hogy teljesen profi filmhű Star Wars jelmezeik vannak. Mi leszerveztük a meglepetést, bár egy kis idő eltelt a szülinap és a találkozó létrejötte között, így van itt már az otthonában tudtunk meglátogatni, ami neki egy sokkal személyesebb élményt tudott nyújtani. Úgyhogy egy meglepően meleg májusi napon becsöngetett hozzá Darth Vader, obi Kenobi és két rohamosztagos. Persze nem tettünk le arról, hogy a kórházba is elhívjuk ezeket a jelmezeseket, úgyhogy pár hónappal később már Barnival kiegészülve jöttek el az osztályra és látogatták körbe a gyerekeket. Na de miért is van valakinek otthon egy Star Wars jelmeze? Napjainkban Magyarországon is egyre népszerűbb a cosplay kultúra, ami azt jelenti, hogy van egy olyan hobbid, hogy a kedvenc karakterednek egy filmből vagy egy képregényből elkészíted a ruháját, és különböző eseményeken vagy szerepjátékokon megjelensz benne. Úgyhogy így történt, hogy megismerkedtem a Gyűrűk Ura cosplay is, és egy másik alkalommal őket is beszerveztem a kórházba. Aztán a 2013 utáni három évben ezek az alkalmak megismétlődtek, és bizonyos időközönként eljöttek ismét a kórházba ezek a jelmezesek. Ők a gyűrűk urások. Aztán azt vettem észre, hogy ez működik. A gyerekek örülnek, a szülők örülnek, a kórházi dolgozók örülnek, és a jelmezesek is jól érzik magukat, úgyhogy miért ne lehetne az, hogy rendszeresebben és színesebben ismétlődnek meg ezek az alkalmak. Úgyhogy 2016-ban kitaláltam a koszhát nevet, és megszerveztem július 1 az első koszhátes látogatást, ahol már nem csak sztárvorszosok, vagy csak gyűrűk urások, hanem Darth Vader mellett már pókember is megjelent a színen. Aztán egyre szaporodtak ezek a látogatások, egyre többen ismertek meg minket, és már nem csak ezek a bizonyos cosplayerek alkották a csapatot, hanem jelentkeztek hozzánk olyanok is, akik csak azért készítettek jelmezt, hogy velünk tudjak jönni a, tudjanak jönni a kórházba. Mert ebből áll a mi munkánk, így lehet hozzánk csatlakozni, hogyha tudsz bánni a gyerekekkel, 
bírod a kórházi körülményeket, és van egy szép, igényesen elkészített jelmezed, akkor köztünk a helyed. Bevallom én is ehhez a csoporthoz tartoztam. Én se vagyok cosplayer, kezdetben én is csak civilként szerveztem a látogatásokat, és mentem a jelmezesekkel a kórházba, de aztán azt láttam, hogy ez így nem tökéletes, és elkészítettem magamnak ezt a hófehérke ruhát, és immáron én is így járok be a kórházba a gyerekekhez. 2016 óta 42 látogatást szerveztünk, több mint 40 jelmezessel. Pécset, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon és Tatabányán is megfordultunk már többször Budapest mellett. Több mint, és pont egészen pontosan 4360 kilométert tettünk meg ezeken a vidéki látogatásokon, köszönhetően annak, hogy van egy támogatónk. De miért is van helye ennek a kórházban? Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményének a része, hogy minden gyermeknek joga van a pihenéshez, a játékhoz, és ahhoz, hogy különböző programokon vegyenek részt. Ezeknek a jogoknak a biztosítása a kórházokban is nagyon fontos. A kórházi lét nem szólhat csak arról, hogy ezeknek a szigorú kórházi szabályoknak meg kell felelni. Muszáj, hogy ott is gyerekek tudjanak maradni, meg tudják élni a gyermeki létüket, és tudjanak játszani. Mi a kórházban ezen dolgozunk, hogy egy olyan élményt nyújtsunk, amit a gyerekek teljes szívvel át tudnak élni, és felszabadultan tudnak jelen lenni ezekben a pillanatokban. Az általunk leggyakrabban látogatott osztályon a Budapesti Szent László Kórház Gyermekrematológiai Csontfőtranszplantációs osztályán kezel gyerekek gyakran hónapokat töltenek egy személyes kortermeikben, izoláltan, a, kívülág, a külvilág ingereitől elzártan. Ebbe csöppenünk mi bele, és nyújtunk nekik egy olyan élményt, amit aztán ők maguk tudnak átélni, és ami nagyon fontos, hogy ők tudnak elmesélni az otthon maradt családtagoknak, barátoknak, vagy akár csak a kórházi dolgozókkal közösen még hetekig felemlegetik ezt az élményt. Úgyhogy most próbáljuk ki egy kicsit, csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek el, hogy ott vagytok egy kórházi szobában már hetek óta, mindig ugyanaz a rutin, reggel koránkelés, lázmérés, gyógyszerek, kapcsolgatjátok a tévét, de már az is elég unalmas, és egyszer csak látogató érkezik hozzátok. Ki lehet az? Hát a kedvenc szuperhősötök vagy mesefigurátok jött el a kórházba hozzátok, csak azért, hogy megkérdezze tőletek, hogy hogy vagytok. Oké, okay, nyithatjátok a szemeteket. Erről szól a koszáp. Ugye a ma esti előadásoknak a témája az életminőség. Mi is ezen dolgozunk. A kórházban kezelt gyerekeknek Próbálunk nyújtani valami olyat, ami az ott a benti, bent létüknél a lelki fejlődésüket, a lelki egészségüket szolgálja, amellett, hogy ez amúgy szorosan hozzátartozik a testi gyógyulásukhoz is. Mi a Így segítünk az életminőség javításáért. Köszönöm a figyelmet!